প্লেও ভারত খেলা হয়েছে আমাদের বাঙালি সাপোর্ট করছে আচ্ছা শুধু প্রেস বন্ধ করছে জোন ইন্ডিয়া সব বন্ধ করে আমরা কোথায় যাব আমরা ডাল খাচ্ছি চাল খাচ্ছি ইন্ডিয়া এমন কোনো পণ্য নয় আমরা না খাচ্ছি শুধু কি ভারত এই খেলা শোনা শোনা একটু কথা বলি ইন্ডিয়া যদি এত বন্ধ করে দেয় তাহলে আমরা কোথায় যাব তুমি তাদের বলো যারা হচ্ছে সিংহ বলেছিল যে কলা গাছের বিপক্ষে হলে তার সাপোর্ট করবো কিন্তু মানে না সরি ইন্ডিয়ার বিপক্ষে কলা গাছ থাকলে তার সাপোর্ট করবো বাট ইন্ডিয়া সাপোর্ট করবো না ভুয়া ভুয়া বলছিল পয়সা চিক আনন্দ তারা কোথায় তুমি তাদের বলো না যে ইন্ডিয়া যদি আমাদের সব কিছু বন্ধ করে তাহলে আমরা কোথায় যে উঠবো আমাদের অবস্থা কি হবে নট অনলি পিএস যদি সব কিছু বন্ধ করে দেয় তো যাদের আমাদের সবসময় লাগে তাদের পিছনে কেন লাগো লাগো কেন শোনা এটা সবাইকে বলে দাও লাগো না আমরা বন্ধু দেশ আমরা আগে যেরকম ছিলাম এখনও থাকতে চাই পরবর্তীতে থাকব এই প্রত্যাশা চাই আমি নিজে বলতেছি সেতু আমি বলতেছি সবাই এক হয়ে যায় হ্যাঁ আর যারা আমার ভিডিও দেখতেছ বলতেছ ইন্ডিয়ার দালাল দেখো ইন্ডিয়ার দালাল না ইন্ডিয়া বন্ধু বন্ধুকে সাপোর্ট করি তাদের জন্য দালাল বলো আমার কিছু যায় আসে না ভাই সাপোর্ট করি আর তোমারও উচিত সাপোর্ট করা স্বার্থের জন্য করুক যে যার জন্যই করুক কোনো বাবা তোমাকে সাহায্য করতে আসে না উনিশশো একাত্তর সালের যুদ্ধে ইন্ডিয়া বাবাই আসছিল তো প্লিজ সাপোর্ট করো তাদের সুখে দুঃখে থাকো আর সাপোর্ট করার দরকার নেই খেলায় কিন্তু হিংসা দেখায়ও না হুম হিংসা দেখায়ও না নমস্কার গাইজ এত কিছু যে হয়ে গেল খেলা নিয়া হ্যাঁ তো বাংলাদেশের মানুষটা কি বলে এই বিষয় আজকে সাধারণ মানুষটা কি বলতেছে এতদিন শুনছো যে ইউনিভার্সিটি টিএসি চত্বর ওরা ভুয়া ভুয়া বলছে কলা সাপোর্ট করছে কিন্তু আসল যারা পেজ ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় তাদের মন্তব্যটা কি আজকে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের মন্তব্যটা কি সেইটাতে আজকে রিয়েকশান দিয়ে এক দাদা আমাকে রিকোয়েস্ট করছে থ্যাংক ইউ রিকোয়েস্ট করার জন্য আর কি ওই ভিডিও কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও সো নমস্কার নমস্তে আসসালামু আলাইকুম নববুদ্ধ দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়েকশান ভিডিও তো গাইজ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ সো বহু সারা পেয়ার ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড গাইজ বিনের প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশান তো চলো আর আমি ভিডিওর শেষে কিছু কথা বলবো ডিস্টার্ব করবো না সবাই বলো তুমি খালি কথা বলো ডিস্টার্ব করো আসল কন্টেন্টই দেখতে পাই না সরি 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 রাহুল গান্ধীর মতো বলতেছি সরি 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 লেটস গো ওকে রোহিত ভাই বাংলাদেশের মানুষ ভারতকে চাপোর্ট না করে অস্ট্রেলিয়াকে চাপোর্ট করার কারণে চাপোর্ট এই জায়গায় বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ারে চাপোর্ট করার কারণে এই জন্য ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে পেঁয়াজ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এটা আপনি অস্ট্রেলিয়া ভারত খেলা হয়েছে আমাদের বাঙালি সাপোর্ট করছে আচ্ছা শুধু পেঁয়াজ বন্ধ করছে জোন ইন্ডিয়া সব বন্ধ করে আমরা কোথায় যাব আমরা ডাল খাচ্ছি চাল খাচ্ছি ইন্ডিয়া এমন কোনো পণ্য নয় আমরা না খাচ্ছি শুধু কি ভারত এই খেলার জন্য শুধু পেঁয়াজ বন্ধ করছে এটা ইম্পসিবল এটা আমি মানি না কারণ ওইদিকে মনে করেন ভারত বাংলাদেশের খেপতেও পারে কারণ ওইদিকে তাদের একটু আমার বাংলাদেশের মন খারাপ আছে কারণ যখন বাংলাদেশে যখন যে অস্ট্রেলিয়া যেত বাংলাদেশের মনে করেন সবাই মিছিল করছে অনেক আনন্দ ফুর্তি করছে এই কারণে হইতে পারে এটি সাধারণ জনগণের একটা মন্তব্য এটি কইতেই পারে আমরা দেশে আমাদের যদি ইনসার্ট করছে এদের দেশে ওরকম আমাদের টাইগার নিয়ে আছে ওই যে খেলা হারিয়ে গেছে দিকে সিরিয়াল আইছে এটা একটা সাধারণ জনগণের সাধারণ একটা মানে খেলা এটা নিয়ে ওই উপরে লেভেলের কোনো এইসব কোনো কিছু না আসলে এটা আমরা মন্তব্য করি আসলে এটা বাস্তব কিছুই না এ যেন কারো পোষমাস কারো সর্বনাশ দু হাজার চব্বিশ সালের জুন পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত মূলত তাদের নিজেদের বাজারে সরবরাহ সঠিক রাখতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণ রাখতে নিয়েছে ভারত সত্যি তো ঠিক এই ঘোষণাটি দেওয়ার পরেই ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজারে বিরাজ করছে অস্থিরতা এক দিনের ব্যবধানে এক কেজি পেঁয়াজে মূল্য বেড়েছে ষাট থেকে সত্তর টাকা আপাত দৃষ্টিতে যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের জন্য এটা একটা বিচরিত খবর তবে ক্রেতাদের আঙ্গুল যাদের দিকে তারা হচ্ছেন ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরাই কি তাহলে সিন্ডিকেট করে বেশি টাকা মুনাফার জন্য এমন কাজ করছেন আগে কি না বলতো যে নব্বই টাকা আমরা বিক্রি করতাম একশো টাকা আর অহন কিনি একশো ষাট টাকা বিক্রি করি একশো সত্তর টাকা আমি যখন গেছি শুক্রবারে আজকে কি বার সোমবার শুক্রবার আমি ফেস বাঁচতেছিলাম হঠাৎ করে দেখি কাস্টমারের এত চাহিদা সবাই শুধু যারা পেস কিনো না তারাও এসে জায়গায় কেজি কত একশো দশ টাকার পেস দোকানদাররা চাহিদা দেখা হঠাৎ করে দশ টাকা বাড়ায় দিল 
একশো দশ থেকে বিশ টাকা যখন কাস্টমার আরও বেশি কিনতেছে পাঁচ কেজি থেকে দশ কেজি বিশ কেজি থেকে তিরিশ কেজি কিনা সবাই আটকে রাখতেছে তখন দোকানদার আস্তে আস্তে পাঁচ টাকা দশ টাকা করে বাড়াইছে বেঁচে কিনার বার দেই খা আচ্ছা পাবলিক কি এটা জানে না এনডিও আমাদের পেজ বন্ধ করে দিছে চার মাসের জন্য ঠিক আছে এটা মানলাম চার মাস বন্ধ করুক আমরা মেম্বারের পেজ খাইছি না বারবার পেজ খাইছি না অন্যান্য দেশের পেজ আসছে না তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা কেজি হয়েছে না দুশো তিনশো টাকা থেকে আমরা একটু ওয়েট করি আমরা আড়াইশো গ্রাম কিনি আধা কেজি জায়গায় এক কেজি থেকে আধা কেজি কিনি পাঁচটা থেকে আমরা একটা খাই আমরা তো কিছুদিন দেখি আমাদের এই যে শীতের মৌসুমে আমাদের পেজ কি নতুন পেজ উঠবে না বাংলাদেশে আমরা ইন্ডিয়ার আসে কি পয়সা থাকতে দেবো ইন্ডিয়া কমাইছে কমাক দিবে না আমাকে দরকার নাই আমরা দেশি পেজ পাঁচটা জায়গায় একটা খাবো এক কেজি জায়গায় আড়াইশো গ্রাম খাবো আমাদের তো দাম বাড়বো না আমরা কেন ফাগল হয়ে একশো দশ টাকার পেজ দুশো আশি টাকা কেজি কিনা পাঁচ কেজি কিনা ঘরে থেয়ে দেবো আমাদের মানে হয় না বড় লোকদের কাছে টাকা আছে আমাদের জন্য মানে খুবই মানে চিন্তার বিষয় তরকারি তো অবশ্যই কমাই দিব ব্যবহার এমনিও অনেকদিন ধরে কম কমই খাচ্ছি কারণ যেখানে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা করে কিনতাম সেখানে একশো পনেরো টাকা করে একশো টাকা করে যদি কিনি অবশ্যই কম ইউজ করি এখন তো আরো কমাই দিব কি করব আর হ্যাঁ কিছু করার নাই তো পেঁয়াজের বাজারে যখন আসলে অস্থিরতা ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মহল গুজব ছড়িয়েছে পেঁয়াজ রপ্তানি ভারত বন্ধ করার পেছনে তারা কারণ হিসেবে দেখাচ্ছে বাংলাদেশ ভারতকে আসলে সাপোর্ট করে না ক্রিকেটের ময়দানে এই জন্য না গত 19 নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হেরে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ দর্শকরা ব্যঙ্গ করেছে যার ফল শ্রুতিতে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ হয়েছে এমনই একটি গুজব সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ভারত আর অস্ট্রেলিয়া যখন খেলা হইল তখন কিন্তু সাপোর্ট সবাই অস্ট্রেলিয়ার বেশি করছে কারণ ওইদিকে মনে করেন ভারত বাংলাদেশের উপর খেপতেও পারে কারণ ওইদিকে তাদের একটু আমার বাংলাদেশের উপর মন খারাপ আছে কারণ যখন বাংলাদেশে যখন যে অস্ট্রেলিয়া জিতল বাংলাদেশের মনে করেন সবাই মিছিল করছে অনেক আনন্দ ফুর্তি করছে এই কারণে হইতে পারে এটি সাধারণ জনগণের একটা মন্তব্য এটি কইতেই পারে আমরা দেশে আমাদের যদি ইনসার্ট করছে এদের দেশে ওরকম আমাদের টাইগার নিয়ে আছে ওই যে খেলা হারিয়ে গেছে দেখা সিরিয়াল আইসে এটা একটা সাধারণ জনগণের সাধারণ একটা মানে খেলা এটা নিয়ে ওই উপরের লেভেলের কোনো ওই সব কোনো ইয়ে কিছু না আসলে এটা আমরা মন্তব্য করি আসলে এটা বাস্তব কিছুই না এই কয়েকদিন আগে আসলে মাংস আসলে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ছিল তো এখন মাংসের সাথে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে সচরাচর ব্যবহার করি তো এখন ব্যবহার করতে হচ্ছে দুশো টাকা এখন সন্ধ্যার সময় শুনলাম যে দুশো টাকা চল্লিশ টাকা করে নিতে হইতেছে পেঁয়াজ খামো কম নেই পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি বুঝুননি এখন পেঁয়াজ কেনা বাদ দিয়ে অন্য কিছু দেন অল্টারনেট ইন্টারনেটে দেখবেন অনেক কিছু আইব হেডি ব্যবহার করেন এখন আসলে পেঁয়াজ দাম অনেক বেশি সচরাচর জানেন যে চল্লিশ টাকা জিনিস দুশো টাকা হয়ে গেছে দুশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হয়ে গেছে কিন্তু হারবেন নি হাত তেন্ন হাত তেন্ন তাড়াতাড়ি অন্য কিছু কাটতে কোথাও বাইন দেয় অন্য দেশে যাই তাড়াতাড়ি ভাই সময় নেই তার মানে পেঁয়াজ তো কই দেখি मध्यबित्त फैमिली तरह बड़ जंत्र কারণ যারা বড় লোক তারা আরো বড় লোক হচ্ছে আর যারা মধ্যবিত্ত যারা নিম্নমান তারা আরো নিচে যাচ্ছে বাজারে কোনো একটা জিনিস যখন কিনতে যাই ভাই দাম কত বিশ টাকা এই এত দাম কেন আগে দশ টাকা ছিল না বড় লোক চলে এসছে কত বিশ টাকা ঠিক আছে দাও 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 এই যে গেল এখন যদি একটা আন্দোলন করা হতো যে না বিশ টাকা কেন হলো দশ টাকা কেন বাড়ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু করে না বড় লোক তো করবি না কারণ তারা তো যায় আসে না তারা কি না খালো না কি না কি মরলো না রাস্তায় কোথায় শুয়ে পড়লো না কি হলো এটা দেখার দরকার নাই তাদের দেখেও না হ্যাঁ দেখেও না কিন্তু তাই বিপদে পড়ছে এই মিডিল ক্লাস মানুষ যারা তারা তা না পায় কইতে না পারে সইতে এদের সমস্যা সব থেকে চরম বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট যারা বড় লোক তারা আরও বড়লোক হচ্ছে আর যারা গরিব তারা চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে স্পেশালি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি যারা তারা যারা মনে করো সাপোজ ভিক্ষা করে বা অন্য টাইপের তাদের ঠিক আছে কিন্তু যারা মিডিল ক্লাসের তাদের অবস্থা খুব খারাপ বর্তমান সমাজে হ্যাঁ মধ্যবিত্তরা
এরা চরম বিপদে চলো ভিডিও কন্টিনিউ করি আগামী হয় সুযোগ নাই খুব অস্থিরতা কারণ আমরা পেঁয়াজ বেশি খাই আমরা বাঙালি পেঁয়াজ দেশের মানুষ পেঁয়াজ বেশি খাই অসুবিধা মানে আর্থিক লসটা এই যে পেঁয়াজ দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেল বেড়ে যাওয়ার কারণে আর্থিক লস হয়ে গেল না লাস্ট পরশু দিন 100 টাকা করে কিনেছিলাম আজকে আসছি 120 170 টাকা হয়েছে 70 টাকা হয়ে গেছে তাই এইভাবে হইলে তো আমাদের সমস্যা হয় সমস্যা মানে এই যে দামটা যে রকম লাফাইয়া বাড়ায় এরকম তো কমাইতে সময় তো আস্তে আস্তে 5 টাকা 10 টাকা কমায় এতে করে আমাদের সমস্যা হয়ে যায় স্যার ভাত খেতে পারবেন না পেঁয়াজ ছাড়া খাওয়া যাবে না একটু হইলে সুপ কম খাইলে খেতে হবে এটা আপনি অস্ট্রেলিয়া ভারত খেলা হইছে আমাদের বাংলি সাপোর্ট করছে আচ্ছা শুধু পেঁয়াজ বন্ধ করছে জুন ইন্ডিয়া সব বন্ধ করে আমরা কোথায় যাব আমরা ডাল খাচ্ছি চাল খাচ্ছি ইন্ডিয়া এমন কোনো পণ্য নয় আমরা না খাচ্ছি শুধু কি ভারত এই শোনা ও শোনা ও শোনা একটু কথা বলি ইন্ডিয়া যদি এত বন্ধ করে দেয় তাহলে আমরা কোথায় যাব তুমি তাদের বলো যারা হচ্ছে সিংহ বলেছিল যে কলা গাছের বিপক্ষে হলে তার সাপোর্ট করবো কিন্তু মানে না সরি ইন্ডিয়ার বিপক্ষে কলা গাছ থাকলে তার সাপোর্ট করবো বাট ইন্ডিয়া সাপোর্ট করবো না ভুয়া ভুয়া বলছিল পয়সা চিক আনন্দ তারা কোথায় তুমি তাদের বলো না যে ইন্ডিয়া যদি আমাদের সব কিছু বন্ধ করে তাহলে আমরা কোথায় যে উঠবো আমাদের অবস্থা কি হবে নট অনলি পিএস যদি সব কিছু বন্ধ করে দেয় তো যাদের আমাদের সবসময় লাগে তাদের পিছনে কেন লাগো লাগো কেন শোনা এটা সবাইকে বলে দাও লাগো না আমরা বন্ধু দেশ আমরা আগে যেরকম ছিলাম এখনও থাকতে চাই পরবর্তীতে থাকবো এই প্রত্যাশা চাই আমি নিজে বলতেছি সেতু আমি বলতেছি সবাই এক হয়ে যায় হ্যাঁ আর যারা আমার ভিডিও দেখতেছ বলতেছো ইন্ডিয়ার দালাল দেখো ইন্ডিয়ার দালাল না ইন্ডিয়া বন্ধু বন্ধুকে সাপোর্ট করি তাদের জন্য দালাল বলো আমার কিছু যায় আসে না ভাই সাপোর্ট করি আর তোমারও উচিত সাপোর্ট করা স্বার্থের জন্য করুক যে যার জন্যই করুক কোনো বাবা তোমাকে সাহায্য করতে আসে না উনিশশো সালের যুদ্ধে ইন্ডিয়া বাবাই আসছিল তো প্লিজ সাপোর্ট করো তাদের সুখে দুঃখে থাকো আর সাপোর্ট করার দরকার নেই খেলায় কিন্তু হিংসা দেখায়ও না হুম হিংসা দেখায়ও না বলতে পারো যে যাক ঈশ্বর আল্লাহ তোমাদের এবার সহায় হয় নেই নেক্সট টাইম তোমরা ভালো কিছু করবা আর আমরাও ভালো কিছু করব আমাদের জন্য প্রার্থনা করো কত সুন্দর একটা কথা ন ভুয়া ভুয়া কলা গাছ সাপোর্ট করবো ইন্ডিয়ার সাপোর্ট করবো না পয়সা শিখান ওই হোয়ার দ্য হেল এগুলো কি এগুলো করো না এগুলো কেন করো এত হিংসা কেন হিংসা পতনের মূল জানো তো সো হিংসা করো না সব ধর্মে হিংসা কথা বলছে যে হিংসা করো না হিংসা বাদ দাও হিংসা বর্জন করো তাহলে হিংসাটা কেন করতেস করো না করো না না করো না হুম চলো ওর জন্য শুধু পেজ বন্ধ করছে এটা ইম্পসিবল এটা আমি মানি না রাইট কারণ আমরা এখনো মাছ খেতেছি ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া ডাল খাইতেছি ইন্ডিয়া অনেক পণ্যই আমরা খাইতেছি তো সরকার যখন চাইতো তাহলে সবই বন্ধ করে দিত শুধু পেঁয়াজ বন্ধ করে দিত এটা একটা গজব ছড়াইতেছে মানুষ এই দেশের মানুষ সচরাচরই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন কখনো বা মরিচের দাম যখন আটশো থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত কেজি হয়েছিল তখনও এদেশের মানুষ মরিচ দিয়েই রান্না করেছে পেঁয়াজের দাম এখন দুইশো বিশ তাতে কি হয়েছে মানুষ ঠিক মতোই চলতে পারবে এমনটাই বিশ্বাস করছেন সাধারণ মানুষ বাট প্রশ্ন হচ্ছে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যেই মানুষগুলো আসলে গুজব ছড়িয়ে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে একটি তিক্ততা সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তাদের এই গুজব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হতে হবে রাইট এই 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 যে ভাই একদম দিল খুশ করে দিচ্ছে কথাটা গুজবে কান দিবানা বাংলাদেশ ভারত ভাই ভাই অলসেরা থাকবে গুজবে কান দিবা না আমিও আগে গুজবে কান দিয়েছিলাম কিন্তু খেলার জনিত কারণে কিন্তু এটা হয় নাই আমাকে একজন বলেছে এক মানে সাবস্ক্রাইবার কমেন্ট করেছে তিনি বলেছেন কেরালায় মনে হয় বন্যার কারণে তোমার হচ্ছে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে পেঁয়াজের ফসল দেড়শো উৎপাদন কমে গেছে তো এই এমনই অবস্থা যদি আমাদের দেশে দেয় তাহলে ইন্ডিয়ার অনেক প্রদেশে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে তারা সঠিক পেঁয়াজ খাইতে পারবে না তার জন্য তারা এটা করছে বাট খেলা জনিত কারণে হতে পারে না খেলা জনিত কারণ হলে অনেক কিছু আছে যেটা হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে থাকি সব বন্ধ করে দিলে আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা হবে তো সব করবে না ঠিক আছে তো গুজবে কান দিবা না সঠিক নিউজ তোমরা জানবা আর তোমরা আমি যদি ভুল করি মানুষ মাত্রই ভুল করে আর আমি যদি ভুল করি আমাকে অবশ্যই আমার শোধরানোটা সুযোগ দিবা কমেন্ট করবা যে দাদা এইটা এইটা ঠিক না এটা ভুল হচ্ছে তো আমি আমার ভুলটা শোধরাই নিব খুব তাড়াতাড়ি কারণ তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো আমি শিওর যে তোমরা আমাকে সঠিক ইনফরমেশনই দিবা রাইট সো কেমন ছিল ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে যেন আর পার্সোনাল অপিনিয়ন দিতেই পারো যেন অলওয়েজ ইন্ডিয়ার সাথে আছি ভাই সব সময় থাকবো আর ইন্ডিয়া খুব তাড়াতাড়ি আসবো আর গেলে আমি অবশ্যই ব্লগ বানাবো নেক্সট দুর্গা পুজোয় যাওয়ার একটা ইচ্ছা আছে আর আমি গেলে অবশ্যই ব্লগ বানাবো আমার সেকেন্ড ব্লগে আপলোড করবো যাও ওই ভাইকে একটু সাপোর্ট করো লিঙ্ক ডিসক্রিপশ